Hallo und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Return to Monkey Island. Und wir haben den zweiten Schlüssel. It's a little dirty, but still one of the most beautiful keys I've ever seen. It's one of the most beautiful keys I've ever seen. Damit haben wir zwei. Ich bräuchte irgendwie noch einen anderen Fisch. Ich habe ja zwar einen, aber hm. Der bringt mir gerade nichts. Dann habe ich hier die Lampsackers. Aber ich bräuchte, wie gesagt, einen davon, der nicht gewürzt ist. Oder ich müsste Wachs irgendwie, glaube ich, in die Kehle kippen, damit man das nicht merkt. Aber ich habe ja auch keine, kein Katzenwachs gefunden. Mit der Intelligenz? Jo, da weiß ich auch noch nichts, was wir dagegen machen sollen. Museum wüsste ich auch noch nicht, wie man da reinkommen soll. Hierfür brauchen wir den Stan. Dafür müsste man aber überzeugen, den Richter, dass äh, die Beweise echt sind. <lacht> Vielleicht kehren wir erstmal zum einfachsten zurück und zwar. So, ne? Bitte Beeilung. Wir haben zwei Schlüssel. Meanwhile. Freeport! Alive? How is that possible? Someone saw him talking to an old crow on Low Street. I confirmed it myself. I'm more concerned about the Chrome than Threepwood. Who is she? Just some old bag of bones. Don't worry about her. I took care of her. Excellent. She did have a key on her. A big, fancy gold one. Do you want it? No, no. We don't need the keys. We have a better way. Just put it where Threepwood won't get it. Like where? I don't care! Use your imagination! Yes, Captain. Now, I have another task for you. You'll need to pick up a few things from our ship on the way. Also, so viel zu dem Plan, dass wir zurückkehren und uns dort den Schlüssel holen von der alten Frau. finished the new book yet? No. As far as I can tell, it has no end. Some stories are better off that way. It's fantastic. Hang in there, Bob. Still not funny. Tja, wo könnte die den Schlüssel versteckt haben? Was hat's mit Scruffles auf sich? <lacht> ja, ich glaube, da ist nichts. Schauen wir mal darunter. Ah, Golden Key. Unexpected, but welcome. Dann geht es hoffentlich seinen natürlichen Weg. I'm debating whether to include this story in my memoirs right about now. Huzza! It's one of the most beautiful keys I've ever seen. Sehr schön. Meanwhile! So, the Swabi says, the map or the bucket? 
There are so many other things I could be doing right now. Why is that spell taking so long? Relax. Lila knows what she's doing. My mother always used to say, good pizza takes time. That's idiotic. Are you insulting me or me mama? Yes. Now this seems worthwhile. Ja, die dürfen sich ruhig ins Gehege kommen. Mal gucken, ob es hier wieder was Neues gibt. Der Fuß, der hier reinhängt. Hey, hey, hey. It's kind of soothing in a weird way. Dann haben wir aber vielleicht alles. Und tschüss, Bob. Wie machen wir jetzt aber weiter? <lacht> Der ist ja nicht mehr da. Alles weg. How about if I bury you in the warm sand? You can have a nice long rest. I'll rest when I'm not dead, which is never. Any words of advice, Murray? Give up on the secret and take up knitting. Any words of advice, Murray? Give up on the secret. Ja, 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 brauchen wir nicht noch mal. Vielleicht schauen wir, ob wir noch mal einen Fisch bekommen. Alt, das ist ja gar nicht ins Curvy Island. Hey, hey. Gibt's hier noch was Neues? Nö. Hi. Hi. Are you sure you can't come talk to Stan at the ice quarry? Absolutely sure. He'll have to come here. Okay. Love you. You too. I hear these can help prevent scurvy. You heard right. Na ja. Ich glaube, das ist nichts. Das brauchen wir auch nicht für, für nichts gerade. It's the judicial order for Stan's imprisonment. It says he only has one month left. Ah, man konnte es nochmal öffnen. I'm no expert, but this stuff looks as shady as an oak tree in a cave. This should be enough evidence to lock Stan up for a very long time. Das hatte aber nicht gereicht. Looks like Ned had a valid accounting license on 26 islands, including the District of Columbia. Vielleicht reicht das jetzt. Bermuda. Wir wollen zum Richter. Ach, ich wollte auch nach dem Fisch schauen. Ich vergesse es dauernd. Ich kann die aber im Inventar nicht aufteilen. I loaded them with demon pepper. Es wäre so einfach, die aufzuteilen. Und nur einen Teil davon mit dem Pfeffer zu versetzen. Aber nö. Also, Your Honor, I submit these highly prejudicial and incriminating financial documents as Exhibit A in Everyone v. Stan. The evidence is so entered. Hmm. The court requires that Ned Filigree swear an affidavit if said evidence is to be accepted.
Ach, das kann ich ihm doch nicht geben. Council for the aggrieved withdraws the damning exhibit. Court is adjourned. Order, order in the court. The court has previously recognized Ned's depth of knowledge in accounting. Do not waste the court's time by submitting redundant evidence. Hmm. Looks like Ned had a valid accounting license on 26 islands, including the District of Columbia. Was soll man das jetzt bringen? Moment, schauen wir uns das Bild noch mal an. Ja. Da ist der Fisch. It's the secret tunnel to the ice quarry. I hope you found that washed up on a beach. I could be jailed for aiding and abetting if I give these to Stan. It's better to hand them over to the authorities like Ned wanted. Hmm. Brauche ich jetzt jemanden, der so tut, als wenn er nett wäre? Looks like Ned had a valid accounting license on 26 islands, including the District of Columbia. Ja, was soll uns das sagen? Da verstehe ich das noch nicht. So vielleicht. Oder so. Dann müssen wir ihm sagen, dass wir drei Namen haben. This should clear up any issues about who I am. Do you hereby swear under oath and penalty of incarceration that you are Ned Filigree and the documents you are submitting are true and legal? Define the word true. That's not schlecht. <laughs> Damn straight. I do. Define the word true. In light of this new evidence, I hereby sentence Stan to 10 years of hard labor in the ice quarry with no chance of parole. Please retain this legally binding documents for your records. In light of new evidence, the defendants, Smile and Stan as Stanman, is to continue at hard labor at the Bermuda Ice Quarry for the deliciously appropriate and lengthy term of 10 years. Thank you, Your Honor. Dann wieder die Abkürzung. Moment, ich muss mal das Bild austauschen. Kann ich das irgendwie austauschen? Ja, das muss ich glaube ich immer für irgendwas benutzen, oder? Hm. Ach, look at the frame. Gut. So gehört das. Na dann, Stan. I have some disturbing news about your sentence. Ten years? Oh no, I can do a month standing on my head, but not ten years. You gotta get me out of here. Consider it done. Hey, Stan. You gotta get me out of here, son. I can't do ten years. Müssen wir ihm die Ketten abnehmen? Looks like a prisoner escaped. Probably through that tunnel. Hey Stan. You gotta get me out of here, son. I can't do ten years. Ja und jetzt? Here Stan, I think this is your toothbrush. Sweet gingerbread cake, that's old Bessie, all right. I'm much obliged. Zahnärztlicher Samariter. Ich glaube, er hat uns aber gar nicht drum gebeten. 
Hey, Stan. You gotta get me out of here, son. I can't do ten years. Yeah, yeah. We machen wir jetzt die Ketten auf. Pick the lock. Ah. I'm no good at jimmying things. Brauchen wir den Jimmy dafür? This key doesn't fit. This key doesn't fit. Können wir uns die Ketten wieder anschauen? I can read the serial number. I'll copy it down. Neues. This is the one for Stan's shackles. Okay. Zum Glück gibt es diese Abkürzung, ansonsten wäre das ein bisschen annoying. Also. Also da habe ich noch keine Idee und bei dem Intelligenz-Contest. <laughs> Ice read. Hi. Hey, boy. Got a warning for you. A warning? You're in danger. A stocky little ghost lady found me out. She came here and roughed me up. Took away my golden key. Oh, no. I know when I'm beat. I'm giving up on the secret. You ought to get out, too. Thanks for the warning. Are you okay? Only my spirit is crushed. Rest of me will heal. Ich glaube, wir sagen ihr das lieber nicht, dass wir den Schlüssel haben, oder? Well, I'm sorry to hear about your key. I hope your luck is better. Ist es auch. See you around, Whitey. Most likely. Na, zum Türen öffnen haben wir immer noch nichts. Hi there. Hi. Haben wir von ihr den Schlüssel eigentlich schon? Can you make me a key from this serial number? Sure. A shackle key, eh? Special extreme cold hardened version. They don't even make these shackles anymore. I guess you've had them a while? Oh, yeah, they've been in my family for generations. Ja, dann. Ich glaube, ich übersehe hier noch an einigen Stellen diese Karten. Ich habe so wenige gefunden. Hier. Wie viele Seiten es gibt mit unendlich vielen Plätzen für diese Karten. Und ich habe ganz wenige gefunden. Tja. Comfy? When is my lunch break as mandated by the Figureheads Guild? Did you just make that up? A good guild starts with an idea. Say, you're not still spying for Madison, are you? Our alliance ended when she had me dropped from a precipice. I know, I just had this sudden weird idea that that might have been a setup. Your paranoia is exceeded only by your oafishness. Keep up the good work, Murray. I tire of your prattle. Haha. <laughs> also irgendwie ist sie ja auch ganz nett. Hm? Wollen wir schon zurück zum Stan? Ich wollte nach dem Fisch schauen, das vergesse ich dauernd. Ist es hintenrum schneller? Ich glaube schon. So. Hello. It definitely moved. 
Muss ich hier so oft rein, bis ich mir den Fisch irgendwo nehmen kann? I think I'll browse today's catch. You'll find none better. Und wie oft muss ich das machen? Hello. Hello. It definitely moved. Muss ich erst von der Insel weg? Das wäre ja noch schlimmer. Hello. Nee, das ist immer noch die gleiche Stelle. It definitely moved. Hello. Ist es weit davon? Hello. Hello. It definitely moved. Wieso kann ich den nicht mitnehmen? Hello. Und wo will der hin? Hello. Hello. Ei, ei, ei. Ich glaube, ich schneide das für euch ein bisschen zusammen, damit ihr das nicht ansehen müsst. Jetzt ist er fast vorne. Hello. Jetzt ist er bei der Tür. Hello. Auf der Flucht. Errungenschaft freigeschalten. Hooray. Das, das nutzt mir aber immer noch nichts. What do you feed her? Feed her. Was könnte man einem Fisch geben? Cracker? Die saugen das ganze Wasser auf und dann ist er auf dem Trocknen. It's nicely dried, pre-cut and ready to go. Hm. Wir können sie auch nicht damit rausholen. Pfeffer reinstreuen dürfen wir auch nicht. Und eine weitere Lampsacker-Kiste bekommen wir anscheinend nicht. Wie könnte ich das hinbekommen? Ja, hier draußen ist kein Fisch jetzt. Ah, ja. Dann war das erstmal nichts. Dann ist es vielleicht doch am besten, wir holen uns erst einmal das, was wir machen können, nämlich Stan. Vielleicht ergibt sich ja dann was. What's up, Stan the Man? Okay, dann den Schlüssel. It's the key I had made for Stan's shackles. Ah, freedom. Now let's get out of here before they come by to refrost the shackles. Yes, I want to take you to talk to Elaine about the limes. I'm so glad you could come, Mr. Stanman. Always happy to help out a fellow entrepreneur in a non-competing industry. Let's get right to it. Your target market are pirates. Mostly young, mostly male. Plagued with adrenaline issues and itchy trigger fingers. They don't care about their lives, they care about image. They want products that will help them be the hottest, the coolest, the freshest. Whichever, it's the est part that matters. How about the alivest? I like your thinking, but aim higher. We'll start with branding. Lime is the residue in a bathtub. It's thin, it's unappealing. Saying it out loud sounds like whining. We need something with sizzle, with edge, like razor bombs or sour bombs or something. I see what you mean. Guybrush, you were once a young man with adrenaline issues. What do you think? Yeah, so was. Zebra fruit, 
I like it, I like it. You've got a future, son. Your promo flyer has also got to go. Now let me just show you what I'm thinking. Talking about health benefits is fine. In fact, I think we need to exaggerate those just a little bit. What we need to avoid is science. People don't trust it, at least not the real kind. We want snake oil, crystal vibrations. The more miraculous and improbable it sounds, the better. I'm not sure I'm comfortable with lying. Then we won't put it into words. We'll use a picture. Pictures don't lie, they imply. Guybrush, if saber fruit could do anything in the world for you, what would you want it to be? <laughs> Find the secret of Monkey Island. Find the secret of Monkey Island. Guybrush. That's good, but I'm thinking more along the lines of a superpower. Flying, amazing strength, irresistible charm. Irresistible charm? You've already got that. Aww. Everybody wants to be charming. That's perfect. Now, lastly, we need a call to action. Get cold or go dark or take that. Those don't mean anything. Don't need to. It's just a short, punchy slogan that sounds like you're supposed to do something right now. Hmm. Under the main, run the plank. Bite these. Bite these. Almost too meaningful, but I think we can work with it. This is your new flyer. New saber fruit. Bite these. Prevents hair loss. Reduces belly fat. May also cure scurvy. Wow. Und hier, wenn er die isst, und dann wird er sehr charming hier. Nice. Show people this, and they'll be begging for your product. Name your price, firstborn, anything. Actually, we'll be giving them away. This is a public health initiative. What? Well, now that's just crazy talk. You don't give away the prize bull just because people need bulls, if you follow me. I'm definitely sensing some bull here, if you follow me. Well, it's about time to close anyway. You can mail me my cut. I'm out of here. Don't follow me. Your cut? Now, wait just a minute. Dann nehmen wir uns am besten erstmal den Flyer mit. It's a very convincing piece of marketing. I'll just borrow this for a little while. Sehr gut. Wir haben auch Limes. Damit können wir dann zu den Skorbut-Piraten. Das machen wir aber nicht mehr heute. Machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal.